，不用拘束，当自己家一样。啊啊。我要是什么时候能有这样一套房子，做梦都能笑醒、啊。如果你愿意的话，这里也可以是你家。我不介意户口本上多一个人。啊，户口？我开玩笑的，你别紧张。哦。今后我们像朋友一样相处。你的房间在二楼，我的房间在三楼，互不干涉。如果你实在介意的话，那我以后尽量减少在公共区域的活动。哦不。不，不介意，不介意。这是你家，我哪能限制你的活动？你随便。我帮你把箱子搬上去了。呃，不用了。没关系。不用了。没关系。哦。啊。至尊柔情之总裁的深度撩爱，总裁撩人套路深。总裁的心尖处，嗯，没有没有。总裁的娇妻，不是，这个比较吸引人一些。还没睡啊？白天我是毕小然，晚上我就是于圈纪检委。你每天写这些捕风捉影、扭曲事实的新闻，就不怕收到律师函吗？怕也得写呀、啊！我要立志把我这鱼圈纪检委做成国内首屈一指的大号。做成大号之后接广告。嗯，谈钱就足了。我的目的不是赚钱，而是利用他巨大的影响力去找一个人。找人？嗯。谁啊？这个事情我一般人都不告诉他，但是我们俩的关系我可以跟你讲。嗯，小的时候我妈妈经常去孤儿院做义工，带我去那儿玩。那院里有一棵果树，树上的果子可甜了，但我个子特别小，够也够不到。有一个小男孩用玩具剑帮我把那个果子打下来，后来这小男孩竟然还跟我告白了。很可惜的是，还没等到我答应他。他就被人领养了，他还跟你表白了呀？嗯，说起来，他还是我的初恋呢，很傻对吧？不过我相信，我们以后一定有机会遇到的。等再遇到的时候，他未娶，我未嫁，我们就……我晚了，胡睡了。是不是看到我在八卦，他不高兴了？哎呀！不论以前发生了什么，现在抓住你的人是我挂这么猛啊！还有我不知道的事儿。完蛋了，出事了！一定会妥善处理啊！这个您放心。不用说了，换女主的事又不是我。小荣姐，小荣姐，唐娜的事情什么时候报的？今天凌晨三点，这事一直压不下来。在这个节骨眼上出这种事儿，对江湖少年行特别不利。赖总呢，在他办公室。王导，您放心。我是绝对不会让这件事影响到江湖少年行的，一切会照常推进。环球那边我会打好招呼，等有了结果再通知你。赖总，你怎么来了？怎么不多睡会儿？出了这种事儿，我怎么睡得着啊？别急，会有办法的。哎，赖总，主管们担心唐娜的事情会影响到江湖少年行，所以让咱们考虑换人。这件事情是真是假，会不会另有隐情
唐大姨这联系不上，她今天也不接电话，肯定是被媒体打爆了。无论用什么办法，一定要联系到她，找人去她家看看。好，哎、我去，你去。他们家现在被记者围满了，人太多了。没事儿，我有办法。